வணக்கம் நண்பர்களே ரயில்வே குரூப் டி தேர்வில் இருபது ஒன்பது பதினெட்டு அன்று கேட்கப்பட்ட கணக்கு கேள்விகளுக்கு விளக்கத்துடன் பதில் முதல் கேள்வி நூறு மீட்டர் நீளமுள்ள ஒரு புகை வண்டி ஐம்பத்தி நாலு கிலோமீட்டர் பை மணி வேகத்தில் இரநூறு மீட்டர் நடைமுறையை கடக்க எவ்வளவு நேரமாகும் என்று கேட்கப்பட்டுள்ளது அதற்கான விளக்கம் தொலைவு நூறு மீட்டர் ப்ளஸ் இரநூறு மீட்டர் அதாவது புகை வண்டி நீளத்தையும் நடைமுறை நீளத்தையும் கூட்ட வேண்டும் ஸோ மொத்த தொலைவு முந்நூறு மீட்டர் அதோடய வேகம் வந்து ஐம்பத்தி நான்கு கிலோமீட்டர் பை மணி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அப்போ நம்மளுக்கு தெரியும் நேரம் ஈக்குவல் டு தொலைவு பை வேகம் அப்போ டிஸ்டன்ஸ் என்ன கொடுத்தாங்க தொலைவு முந்நூறு மீட்டர் பை வேகம் என்னது ஐம்பத்தி நான்கு கிலோமீட்டர் பை மணி அப்போ எதை நம்ம சேஞ்ச் பண்ண முடியும்னா ஐம்பத்தி நாலு கிலோமீட்டர் சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்போ ஐம்பத்தி நாலு கிலோமீட்டர் வந்து மீட்டர் பை செகண்டாக மாற்றணும்னா அஞ்சு பை பதினெட்டு அப்படி போட்டிங்களாக்கு அது மீட்டர் பை செகண்ட் அல்லது நொடியாக மாறிடும் அப்போ முந்நூறு பை ஐம்பத்தி நாலு இன்ட்டு இப்போ அஞ்சு பை பதினெட்டு கீழே பின்னம் இருக்கு இல்லையா அதை மேலே கொண்டு போகும்போது இன்ட்டு போனால் தலையெல்லாம் மாறிடும் இப்போ பதினெட்டு பை அஞ்சு இப்போ அடிச்சு கொடுங்க பதினெட்டு அப்போ அடிச்சு கொடுத்தா மூணு பதினெட்டு ஐம்பத்தி நாலு மூணு வந்துடும் மூணு அடிச்சு கொடுத்தா நூறு மேலே வந்துடும் இப்போ நூறு வந்து அஞ்சால் அடிச்சா இருபது அப்போ மொத்தம் எத்தனை நொடினா இருபது நொடி அப்போது எவ்வளோ நேரத்தில் நடைமுறை கிடக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் இருபது நொடியில் கிடக்கும் ஓகே அடுத்த கேள்வி இரண்டாவது கேள்வி த்ரீ சீக்வன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் மைனஸ் டூ டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆறு என்றால் எக்ஸின் மதிப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்டுக்காங்க விளக்கம் த்ரீ சீக்வன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் மைனஸ் டூ டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆறு கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்தது இல்லையாச்சு நம்மளுக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னு சொன்னால் சீக்வன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் மைனஸ் டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் இதனோட வேல்யூ வந்து ஒன்று அந்த மைனஸ் டேன்ஸ் கோட் எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து ஈக்குவலுக்கு அடுத்து கொண்டு போங்க இப்போ மைனஸ் இருந்தால் அங்கிட்டு போய் நாங்கள் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் இப்போ சீக்வன்ஸ் கோட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் டேன்ஸ் கோட் எக்ஸ் அப்போ இந்த சீக்வன்ஸ் கோட் எக்ஸ்க்கு பதிலாக ஒன் ப்ளஸ் டேன்ஸ் கோட் எக்ஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் த்ரீ இங்கே மேலே பாருங்களேன் சீக்வன்ஸ் கோட் எக்ஸ் இருக்குல்ல அதுக்கு பதிலாக என்ன போட போகிறேன் ஒன் ப்ளஸ் டேன்ஸ் கோட் எக்ஸ் அப்படின்னு போட போகிறேன் மைனஸ் டூ டேன்ஸ் கோட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆறு இந்த மூணு வச்சு உள்ளே பெருங்க மூணு இன்ட்டு ஒன்று மூணு ப்ளஸ் மூணு இன்ட்டு டேன் ஸ்கொயர்னா மூணு டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் மைனஸ் டூ டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆறு அடுத்து இந்த மூணு ப்ளஸ்ஸு இந்த மூணு டேன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு டேன் ஸ்கொயர் கழிச்சிங்களாக்கும் ஒரு டேன் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் அப்போ மூணு ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆறு இந்த ப்ளஸ் மூணு அங்கிட்டு போய் என்ன ஆகும் மைனஸ் மூணாக மாறிடும் அப்போ டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆறு மைனஸ் மூணு இப்போ டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மூணு அப்போ அது ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்துட்டிங்களாக்கும் டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் மூணுனா டேன் எக்ஸ் வந்து என்ன வரும் ரூட் த்ரீன்னு வரும் அப்போ இங்கேயும் நம்மளுக்கு ஒரு வேல்யூ தெரியணும் டேன் சிக்ஸ்டி டிகிரிக்கு வேல்யூ வந்து ரூட் த்ரீ டேன் சிக்ஸ்டி டிகிரி வேல்யூ வந்து ரூட் த்ரீ அப்போது அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன வரும் சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்போ இந்த ஆன்சர் இஸ் சிக்ஸ்டி டிகிரி அடுத்த கேள்வி மூன்றாவது கேள்வி முந்நூற்றி ஆறு கமா இரநூத்தி நாலு கமா நூற்றி முப்பத்தாறு என்ற எண்களின் மீ பேவா என்று கேட்டுக்காங்க இதனுடைய விளக்கம் பார்க்கலாம் இப்போ முந்நூற்றி ஆறு கமா இரநூத்தி நாலு கமா நூற்றி முப்பத்தாறு இதை மொதல் வந்து ரெண்டு ஆளாக வகுக்கணும் ஏன் ரெண்டு ஆளாக வகுக்கணும்னா பிரைம் நம்பர்ஸ் பகா எண்ணத்தையும் வகுக்கணும் இப்போ ரெண்டு ஆள் வகுத்து தானே வரும் நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு வரும் இது வந்து நூற்றி ரெண்டு வருது இது அறுபத்தெட்டு வருது திருப்பி மூணு பார்க்குறோம் அஞ்சு பார்க்குறோம் ஏழு பார்க்குறோம் எதுவுமே டிவைட் ஆக மாட்டேது கடைசியில் பதினேழு தான் டிவைட் ஆகுது இப்போ பதினேழு இன்ட்டு ஒம்பது என்ன வருது ஒம்பது 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 அறுபத்தி மூணு நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு வரும் ஆறு இன்ட்டு ஒம்பது நூற்றி ரெண்டு வரும் நாலு இன்ட்டு பதினேழு வந்து ஆறு இன்ட்டு பதினேழு நூற்றி ரெண்டு வரும் பதினேழு இன்ட்டு நாலு அறுபத்தெட்டு வரும் இப்போ திருப்பி வகுக்க முடியுமா வகுக்க முடியாது இப்போ மூணு நம்பர் எது காமனாக வகுக்குதுண்ணா பொதுவாக வகுக்குதுன்னா ரெண்டும் வகுக்கும் பதினேழு வகுக்கும் அப்போ மீ பேவா என்னென்னாக்கு ரெண்டு இன்ட்டு பதினேழு முப்பத்தி நாலு இதனோட விடை முப்பத்தி நாலு அப்போ மீ பேவா அப்படின்னு சொன்னால் என்னென்னா எத்தனை நம்பர் கொடுத்தாலும் பொதுவாக வகக்கூடிய நம்பர்ஸ் அப்போ இங்கே முந்நூற்றி ஆறு இரநூத்தி நாலு நூற்றி முப்பத்தாறு இருக்குல்லையா இதை பொதுவாக எது வகுக்கும் சொன்னால் முப்பத்தி நாலு தான் வகுக்கும் அதனால் மீப்பே வந்து முப்பத்தி நாலு அடுத்து நான்காவது கேள்
அப்போ நம்மளுக்கு என்ன தேவை நாலு இன்ட்டு நாலுன்னா பதினாறு தான் வரும் அதை மாற்றி போட்டால் என்ன வரும் அறுபத்தொன்று இப்போ என்னோடய விடை வந்து அறுபத்தி ஒன்று கீழே ஆறுன்னு போட்டிருக்கேன் ஆறு கிடையாது விடை விடை வந்து அறுபத்தி ஒன்று அடுத்த கேள்வி ஐந்தாவது கேள்வி ரெண்டு மைனஸ் பிராக்கெட் மூணு மைனஸ் பிராக்கெட் ஆறு மைனஸ் பிராக்கெட் அஞ்சு மைனஸ் நாலு மைனஸ் மூணு ப்ளஸ் பத்து பிராக்கெட் 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 போட்டிருக்காங்க மதிப்பெண் நான் கேட்குறாங்க இது வந்து பேசிக் ரூல்ஸ் போர்டு மாஸ் அப்படின்னு சொன்னோம் அந்த ரூல் படி போடணும் இந்த போர்டு மாஸ் ரூல் அப்படின்னா முதல் வந்து பிராக்கெட் தான் பார்க்கணும் அப்போ இங்கே மூணு பிராக்கெட் இருக்குது அப்போ எந்த பிராக்கெட் பார்க்குறோம்னா முதல் இன்னொரு பிராக்கெட் இன்னொரு ப்ராக்கெட் என்னது அஞ்சு மைனஸ் நாலு மைனஸ் மூணு ப்ளஸ் பத்து இருக்கு இல்லையா அதே இன்னொரு ப்ராக்கெட் அப்போ அங்கே ரெண்டு ப்ளஸ் இருக்குது அஞ்சும் பத்தும் ப்ளஸ் மைனஸ் நாலு மைனஸ் மூன்றாவது மைனஸ் இப்போ ப்ளஸ் மேலே கூட்டுங்களேன் அஞ்சு ப்ளஸ் பத்து எவ்வளோ வரும் பதினஞ்சு மைனஸ் நாலு மைனஸ் மூணு கூட்டினா மைனஸ் ஏழு அப்புறம் என்ன செய்யணும் அந்த ப்ராக்கெட்டில் பதினஞ்சு மைனஸ் ஏழு என்ன வரும் எட்டு அப்போ ப்ளஸ் எட்டு தானே அப்போ வெளியே ஒரு மைனஸ் இருக்குது இப்போ மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் எட்டாக மாறிடும் அடுத்து ஒரு ப்ராக்கெட் முடிஞ்சு அடுத்த ப்ராக்கெட் பாருங்களேன் ஆறு மைனஸ் எட்டு என்ன வரும் மைனஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் ரெண்டுன்னு போட்டுறாங்க ஏன்னா வந்து பெரிய நம்பர் வந்து மைனஸில் இருக்குது மைனஸ் ரெண்டு ப்ராக்கெட்டில் இப்போ வெளியில் ப்ராக்கெட்டில் மைனஸ் உள்ள ப்ராக்கெட்லேயும் மைனஸ் தான் இப்போ மைனஸ் மைனஸ் பேருக்குனா ப்ளஸ்னு வந்துடும் அப்போது மூணு ப்ளஸ் ரெண்டு அப்போது மூணு ப்ளஸ் ரெண்டு என்ன வரும் அஞ்சு அப்போ வெளியில் மைனஸ் உள்ள ப்ளஸ் மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் அப்போ ரெண்டு மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் மூணு அப்போ இதனுடைய விடை என்ன அப்படின்னா மைனஸ் மூணு அடுத்த ஆறாவது கேள்வி ஒரு பொருளை ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுக்கு வாங்கி இருபத்தொரு சதவீத லாபத்துக்கு விற்றால் விற்ற விலை என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க வாங்கிய விலை ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு லாப சதவீதம் இருபத்தொரு சதவீதம் அப்போ லாபம் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ லாபம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவா பார்க்கணும் இப்போ இருபத்தொரு பர்சன்டேஜ் இன்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு அப்போ இருபத்தொரு பர்சன்டேஜ்னால் இருபத்தொன்று பை நூறு இன்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஒரு ரெண்டு ஜீரோ மேலங்களை அடிச்சிருங்க அப்போ இருபத்தொன்று இன்று இருபத்தஞ்சு என்ன வரும் ஐநூற்றி இருபத்தஞ்சு வரும் அப்போ இதோடைய லாபம் எவ்வளோனா ஐநூற்றி இருபத்தஞ்சு அப்போ விற்ற விலைனா நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் வாங்கிய விலை ப்ளஸ் லாபம் தான் விற்ற விலை வாங்கிய விலை ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு லாபம் வந்து ஐயாயிரத்தி சாரி ஐநூற்றி இருபத்தஞ்சு அப்போ ரெண்டையும் குட்டிங்களாக்கும் மூவாயிரத்தி இருபத்தஞ்சு அப்போ இதனுடைய விடை எவ்வளோனா மூவாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு அடுத்த கேள்வி ஏழாவது கேள்வி இரநூத்தி எழுபத்தி ஒன்பது ப்ரா வகுத்தல் பிராக்கெட் மைனஸ் தொண்ணூற்றி மூணு ப்ளஸ் மூணு பிராக்கெட் இன்ட்டு அது வந்து ஆஃப் அங்கே வந்து ஆஃப்னு போடணும் இன்ட்டுன்னு போட்டிருக்காங்களே ஆஃப் மைனஸ் நாலு பை அஞ்சு இன்ட்டு பத்து மைனஸ் இருபத்தி நாலு மதிப்பு கண்டு கேட்டிருக்காங்க இரநூத்தி எழுவத்தொம்பது வகுத்தல் மொதல் பிராக்கெட் தான் பார்க்கணும் அப்போ மைனஸ் தொண்ணூற்றி மூணு ப்ளஸ் மூணு அப்போ என்ன வந்திருக்கும் மைனஸ் தொண்ணூறு அடுத்து பிறகு இன்ட்டுன்னு கொடுக்குறாங்க இல்லையா அப்போ இன்ட்டு அப்படின்னா அப்போ முதல் என்னது இப்போ வகுத்தல் இருக்குது இன்ட் இருக்குது முதல் என்ன செய்யணும் வகுத்தல் அப்போ மைனஸ் ஒன் பை நைன்ட்டி அப்படின்னு போட்டுக்கணும் தொண்ணூறுன்னு போட்டுக்கணும் அப்போ ஜீரோ ஜீரோ அடிச்சமாக்கும் இப்போ ஒம்பதாவது அடிச்சிட்டிங்களாக்கும் இங்கே முப்பத்தொன்று ஒம்பத்தி மூணா இருபத்தி ஏழு ஒரம்பதாக போகுது அப்போ முப்பத்தொன்று இங்கே மைனஸ் ஒன்று இங்கே வந்து ஒன்று இன்னைக்கு ஜீரோ ஜீரோ அடிச்சோம் இல்லையா இப்போ ரெண்டே பேர் கூட மைனஸ் முப்பத்தொன்று மைனஸ் எட்டு மைனஸ் இருபத்தி நாலு இப்போ கூ எல்லாம் மைனஸ் இருக்கிற நாள் கூட்டினா மைனஸ் அறுபத்தி மூணு அப்போ என்னுடைய விடை வந்து மைனஸ் அறுபத்தி மூணு இரநூத்தி எழுபத்தி ஒம்பது வகுத்தல் பிராக்கெட் மைனஸ் தொண்ணூற்றி மூணு ப்ளஸ் மூணு இன்ட்டு பத்து ஆஃப் வேணா நீங்கள் இன்ட்டு பத்துன்னு போட்டுக்கங்க இன்ட்டு பத்து இப்போ எல்லாத்தையும் அடிச்சு கொடுத்தீங்கன்னாக்கும் உங்களுக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்குதுன்னா மைனஸ் அறுபத்தி மூணு அடுத்த கேள்வி எட்டாவது கேள்வி ஒன்று பை மூணு கமா ரெண்டு பை ஒம்பது கமா அஞ்சு பை ஆறு கமா நாலு பை இருபத்தி ஏழு என்ற எண்களின் மீ பே வா காண்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ மீ இப்போ ஒன் பை த்ரீ கமா டூ பை நைன் கமா ஃபைவ் பை சிக்ஸ் கமா ஃபோர் பை டுவெண்ட்டி செவன் இப்படி கொடுத்துட்டு பின்னம் கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கு மீப்பேவா கேட்டால் மேலே மீப்பேவா கீழே மீச்சிமா ரைட்டுங்களா அப்போ மேலே என்ன என்ன வரும் நியூமினேட்டர் கீழே டினாமினேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பகுதி தொகுதின்னு சொல்ல முடியாது அது அப்போ மீப்பேவோட மேலே தான் மீப்பேவா பார்க்கணும் ஒன்று கமா ரெண்டு கமா அஞ்சு கமா நாலு இதுக்கு மீப்பேவா கண்டுபிடிக்கணும் கீழே மீச்சிமா கண்டுபிடிக்கணும் மூணு கமா ஒம்பது கமா ஆறு
இரு மூணு ஆறு ஒம்பத்தி மூணு இருபத்தெட்டு திருப்பி மூணு நாள் வகுத்துருங்க ஒரு மூணு மூணு அங்கிட்டு மூணு ஒம்பது இப்போ எப்போ இருக்கீங்களாக்கும் மூணு எட்டு மூணு ஒம்பது ஒம்பது ரெண்டு பதினெட்டு பதினெட்டு எட்டு மூணு ஐம்பத்தி நாலு அப்போ மீச்சிமா என்னது ஐம்பத்தி நாலு அப்போ நம்மளை பாருங்களேன் மீபேவா ஈக்குவல் டு மீபேவா பை மீச்சிமா இப்போ மீபேவா அளவு ஒன்று மீச்சிமா பை அளவு ஐம்பத்தி நாலு அப்போ இதனுடைய விடை வந்து ஒன்று பை ஐம்பத்தி நாலு அடுத்து ஒன்பதாவது கேள்வி நாலுக்கம்மா பதினாறுக்கம்மா முப்பத்தாறுக்கம்மா அறுபத்தி நாலு ஈக்குவல் டு கொஷின் மார்க்னு கேட்டுக்காங்க இப்போ விளக்கம் என்னது நாலுக்கம்மா பதினாறுக்கம்மா முப்பத்தாறுக்கம்மா அறுபத்தி நாலுக்கம்மா கொஷின் மார்க் இப்போ நாலு எப்படி வச்சுக்கலாம் ரெண்டு ஸ்கொயர்டு அடுத்து பதினாறு வந்து நாலு ஸ்கொயர்டு முப்பத்தாறு வந்து ஆறு ஸ்கொயர்டு அறுபத்தி நாலு வந்து எட்டு ஸ்கொயர்டு இப்போ ரெண்டு ஸ்கொயர்டு நாலு ஸ்கொயர்டு ஆறு ஸ்கொயர் எட்டு ஸ்கொயர் அப்புறம் என்ன வந்துருக்கோம் கிட்டே பத்து ஸ்கொயர் தானே வரும் அப்போ பத்து ஸ்கொயர் அப்போ பத்து ஸ்கொயர் வேல்யூ என்னது நூறு இப்போ இதனுடைய விடை வந்து நூறு அடுத்த கேள்வி பத்தாவது கேள்வி ஒரு புகை வண்டி மதுரையிலிருந்து சென்னைக்கு நாற்பது கிலோமீட்டர் பை மணி வேகத்தில் செல்கிறது அதை திரும்பி வரும்போது அறுபது கிலோமீட்டர் பை மணி வேகத்தில் வந்தால் சராசரி வேகம் என்ன அப்படின்னு இருக்காங்க இதில் இங்கே முக்கியமாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா மதுரை டு சென்னை சென்னை டு மதுரைனா தூரம் எவ்வளோ என்னா இருக்கும் கண்டிப்பாக தூரம் வந்து சமமாக தான் இருக்கும் போயிட்டு திருப்பி அதே ரோட்டில் வரதுனால அப்போ சமமாக இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு ஸ்பீடு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா போகும்போது ஒரு ட்ரிப்பு வரும்போது ஒரு ட்ரிப்பு இப்போ ரெண்டு ட்ரிப்பு நான் வச்சுக்கோங்க இப்போ ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு ஸ்பீடையும் வேகத்தையே மேலே பெருக்குங்க கீழே ரெண்டு வேகத்தையும் கூட்டிடுங்க இப்போ ரெண்டு இன்ட்டு நாற்பது இன்ட்டு அறுபது பை நாற்பது ப்ளஸ் அறுபது அப்போ மேலே ரெண்டு இன்ட்டு நாற்பது இன்ட்டு அறுபது பை கீழே மட்டும் கூட்டிக்கங்க மொதல் நூறு அப்போ வரங்களே ரெண்டு மேலே ரெண்டு ஜீரோ இருக்கும் கீழே ரெண்டு ஜீரோ அடிச்சிட்டோம் அப்போ ரெண்டு இன்ட்டு நாலு இன்ட்டு ஆறு இப்போ நாற்பத்தெட்டு அப்போ சராசரி வேகம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் நாற்பத்தெட்டு கிலோமீட்டர் பை மணி அடுத்து பதினோராவது கேள்வி ஏழு கமா பத்து கமா பதினாலு கமா கொஷின் மார்க் கமா இருபத்தஞ்சி என்றால் விடுபட்ட மதிப்பு என்னன்னு கேட்டுக்காங்க இப்போ ஏழு கமா பத்து கமா பதினாலு கமா கொஷின் மார்க் கமா இருபத்தஞ்சி அப்படின்னா இப்போ ஏழோட மூணை கூட்டினீங்க அளவுக்கு பத்துன்னு வரும் பத்தோட நாலு கூட்டினா பதினாலு வரும் அப்போ பதினாலோட அஞ்சை கூட்டினா பத்தொம்பது வருது பத்தொம்போதோட ஆறை கூட்டினா இருபத்தஞ்சி பாருங்களேன் மூணு நாலு அஞ்சு ஆறுன்னு கூட்டியிருக்கமா அப்போ பதினாலோட அஞ்சை கூட்டினா என்ன வரும் பத்தொம்போது அப்போ இதனுடைய மதிப்பு என்னென்னாக்கும் பத்தொம்போது அப்போ விடுபட்ட எண் என்னது பத்தொம்போது அடுத்த கேள்வி ஒரு நாற்கரத்தின் பரப்பு முந்நூற்றி அறுபது சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் மற்றும் அதன் ஒரு மூளை விட்டம் மூளை விட்டம்னா டயக்னல் நாற்கம்னா ரோம்பஸ் இருபத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் என்றால் மற்றொரு மூளை விட்டம் என்ன அப்படின்னு கேட்டுக்காங்க முதல் பரப்பு என்ன கொடுத்துருவாங்க முன்னூற்றி அறுபது சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஒரு மூளை விட்டம் அதை டி ஒன்று வச்சுக்குவோம் இருபத்தி நாலு மற்றொரு மூளை விட்டம் டி டூ என்னன்னு கேட்குறாங்க அப்போ நாற்கரத்தின் பரப்பு அப்படின்னா ஒன் பை டூ டி ஒன் இன்ட்டு டி டூ இப்போ ஒன் பை டூ டி ஒன் இன்ட்டு டி டூ ஈக்குவல் இப்போ ஒன் பை டூ அப்படியே போட்டுக்கங்க டி ஒனுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க இருபத்தி நாலு இன்ட்டு டி டூ இந்த ஒன் பை டூ அங்கிட்டு போய் என்ன ஆகும் தலைகளாக மாறும் இல்லையா டூ பை ஒன்றுன்னு மாறும் அப்போ டூ இந்த இருபத்தி நாலு அங்கிட்டு போய் என்ன அப்படி மாறும் ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் இப்போ ரெண்டு இன்ட்டு இருபத்தி நாலு அடிச்சிங்கன்னா பன்னெண்டு கிடைக்கும் இந்த பன்னெண்டு வச்சு இங்கே அடிச்சு கொடுத்தீங்களாக்கு மூணு மட்டும் முப்பத்தாறு அப்போ முப்பது கிடைக்கும் இப்போ டி டூ டூ வந்து முப்பது அப்போ விடை என்னது முப்பது சென்டிமீட்டர் அப்போது மற்றொரு மூளை விட்டத்தின் மதிப்பு என்னன்னு கேட்டால் அப்போ கான்சர் என்னது முப்பது சென்டிமீட்டர் நண்பர்களே இந்த மாதிரி நிறையா கணக்குகளுக்கு விளக்கத்தோடன் பதில் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்துச்சு இல்லை உங்களுக்கு இதை விட வேறு ஏதாவது கொஷின் இருந்துச்சுன்னா தாராளமாக எங்களுக்கு அனுப்புங்க அந்த சங்க சந்தேகத்தை நிவர்த்தி பண்ணுறோம் நண்பர்களே இந்த வீடியோ பார்த்தவுடன் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செஞ்சுட்டு பெல் பட்டனை அழுத்தினீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு டெய்லி வீடியோ போட்டோட இம்மிடியட்டாக உங்களுக்கு அது கிடச்சிரும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா நாங்களாக அனுப்புனாத்தே உங்களுக்கு கிடைக்கும் இல்லைன்னா வேறவங்க அனுப்பணும் அதனால் இந்த வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டன் அழுத்தினீங்கனாக்க உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் டெய்லி வந்துடும் அதே நேரத்தில் நீங்கள் பயனடைகிறதுக்கு பதிலாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறீங்க அதே மாதிரி அடுத்தவங்க பயனடையணும் இல்லையா அப்போ அடுத்தவங்க பயனடைனா அது ஷேர் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணி முடிச்சுட்டிங்கனாக்க அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நாங்கள் எப்படி பண்ணுறோம்னு எங்களுக்கு தெரியணும் இல்லையா அதுக்காக நீங்கள் லைக் பண்ணிங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக இன்னும் நாங்கள் என்கரேஜ்மெண்ட்டாக நல்லாவே இன்னும் நிறையா வீடியோஸ் போடுவோம் தமிழ்லேயே நிறையா போடுற மாதிரி ஐடியா இருக்குது ஜிகேமே